ভিডিও ক্লাস নং সাতের শিরোনাম হলো সিমুলেশন ও ফিডব্যাক এটি আপনারা পাবেন ট্রেনিং ম্যানুয়ালের পৃষ্ঠা নং একুশ হ্যালো হ্যাঁ বলেন আপনি আবতাহের হ্যাঁ এই স্যার আমি আজকে এই সেশনে অষ্টম শ্রেণী একটা বিজ্ঞান ক্লাস নেব হ্যাঁ এর জন্য স্যার আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে চাচ্ছি কিন্তু স্ক্রিন শেয়ারটা হচ্ছে না অন্য কেউ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি জি স্যার আর স্যার আজকের এই সেশনের জন্য উপস্থিত আমার কোঅর্ডিনেটর স্যার ডিডি স্যার ট্রেনার স্যার এবং আমার সাথে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদেরকে আমি জানাচ্ছি অভিনন্দন স্যার আজকে আমি প্রথম জীবনে প্রথম এইভাবে ক্লাস নিচ্ছি তাই হয়তো আমার ক্লাসে কিছু ত্রুটি থেকে যাবে আমি চেষ্টা করব সমাঙ্গীনভাবে ক্লাসটা সুন্দর করে নেওয়ার জন্য এবং আমি এখন আমার ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ্যাঁ স্যার আপনাকে যখন ঘোষণা দিব আমরা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি শুরু করবেন ঠিক আছে करनी मे सोलैमानी कत मीनाबानु मैडम क्या ठीक আমরা দিনের দ্বিতীয় ভাগে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এ পর্যায়ে আবারও সিমুলেশনে যাচ্ছি এ পর্যায়ে দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সরি প্রথম সিমুলেশন পরিচালনা করছি জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের স্যার অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের উপর সেশন কন্ডাক্ট করবেন আপনারা সবাই তাকে সহযোগিতা করবেন আশা রাখি ওনার সেশনটা আপনারা সবাই মিলে উপভোগ করবেন जिन्हे पूर्व श्रेणी शब्द प्रकार भेद नहीं कथा एरक एक शब्द प्रकार भेद हमें आलोर प्रतिफलन आलोर प्रतिफलन हम शब्द एम एक प्रकार भेद जे आलो जो को माध्यम प्रतिफल के बाधा पे आरोप फिर आसेंदान कर शिक्षार्थी तुम्हारा सबा भलो आ
এবং তোমরা আমার ক্লাসটায় সবাই মনোযোগী থাকবে আমি চেষ্টা করব এই ক্লাসটা তোমাদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য তোমরা যদি বুঝতে না পারো তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আমরা আলো যদি এক মাধ্যম থেকে আরেক সস্য মাধ্যমে প্রবেশ করে এই ক্ষেত্রে মাধ্যম ধায়ে বিভেদতলে আলো আলোর একটু পথ পরিবর্তন হয় আসলে এই পথ পরিবর্তনকে কি বলে আমি কোন্ড নাম্বার আইডি রবিউল ইসলামের কাছে জানতে চাচ্ছি আলো যে দুই মাধ্যমের মধ্যে একটু পথ পরিবর্তন করলো এই ঘটনাকে আলো কি বলে কোন কোন নাম্বার রবিউল ইসলাম তুমি কি যুক্ত আছো কোন নাম্বার আইডি রবিউল ইসলাম জি আমি যুক্ত আছি হ্যাঁ তা আলো যে এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় যে একটু গতি এটা শুনেন সাহেব স্যার এটা আলোর প্রতিসরণ प्रयोग आलोचना कर सामने स्लैडे आलोर जो शिखन फल अर्थात आलोर शिखन फल जो अर्जन करब दैनन्दिन जीवन संघटित घटना चित्र अंकन करश्मलाइड देखते आलोक रश्मि घनमाम हल्का माध्यम प्रवेश कर एक प्रवेश करेत्र घनमाम जो हल्का माध्यम प्रवेश कर आलोक रश्मि की अविलम्ब थे दूरे सर गेखने जिन देखते एक परिवर्तन कर दूरे सर जातन को बड़ करी देखा जा छोट हाथ कलम हेलो 
जी सर चौबीस आई डी नम्बर चौबीस एवं आई डी नम्बर सांत्रिस अपना की जुत्तो से सांत्रिस अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद जी सर जुत्तो से अपने पूरी पूरे दीतियों का स्टी अपना एक तो पद्धति कुम करें एक टी सस्सो बाड़ी ते एक टी कॉइन देखे कॉइन एक टी कॉइन टी देखा एवं अस्तस्ते पिसुने जान जुदी कॉइन टी देखा जाए एक दिन ना टी अपना पद्धति कुम करें अपना के खाता है नोट रखे इतना जन्म आमी अपना देख दुई मिनट समय पर्यवेक्षण कर व्याख्या <laughs> पानी पुनः सर एक टी गिलासे पानी तेज़ टी पेंसिल पोवेस तोड़ाए हाँ तो कौन सा पेंसिल टेक तू बाखा देखा किसले अच्छा दोनों बस सर क्या नु सर बाखा देखा किसे इधर कारण थी आलोक पुन घर ना दोनों पेंसिल टेक बाखा पोती शरण पोती शरण इधर कारण है आलोक पुन दोनों बार पौधों को खूब धुलाई से हमारा � पानी माध्यम जो प्रवेश कर अच्छा दोनों बात सुन दो एक टप बढ़ क्या अच्छा दोनों बात आपने देखी है आपने एक पौधों को खून करते पास से एक और पॉइंट साइंट्रीश एवं साइंट्रीश एवं आ चौबीस आपने की जुत्तो आसन जी सर आसन सर हमीद जी सर आपने की आपने देर पौधों को खून की तो कास्टिंग के बुस्ते पर एक्सेन जी सर अच्छा आपने आपको देखा कुत्ते पर बैं तो 
নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে আটকে যাচ্ছে বারবার তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি বিষয়টা একটু মৌখিক ভাবে ক্লিয়ার করছি আসলে আমরা যখন বাটিতে রেখেছি এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যে দেখছি যে ওটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা দেখা এটা এটা দেখা যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যখন পানি দিছি তখন আসলে আলোর প্রতিষ্ঠনের কারণে মুদ্রা পয়েন্টটিকে একটু উপরে দেখা গেছে এর ফলে শিক্ষার্থী এটা দেখতে পেরেছে এটাও আলোর প্রতিষ্ঠনের ঘটনা আমরা এখন আলোর প্রতিষণের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পেন্সিলটিকে মোটা এবং বাঁকা দেখা গেছে দ্বিতীয় পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পর বাটিতে কয়েন দেখা দেখতে পাওয়ার কারণ আলো বেঁকে যাওয়া যা আলোর প্রতিষণের নামে পরিচিত একটি মাধ্যম থেকে আলো যখন অন্য একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন মাধ্যম দয়ের তল থেকে একটু বেঁকে যায় আলো যখন পানি থেকে বায়ুতে প্রবেশ করেছে পড়ার সময় আলো বেঁকে যায় আবার বায়ু থেকে কাছে আলো প্রবেশ করার সময় বেঁকে যায় একইভাবে কাজ থেকে আলো বায়ুতে প্রবেশ করলেও আলো বেঁকে যায় এই ঘটনাটি হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ বায়ু বায়ু ও কাচ মাধ্যম দায়ের মধ্যে বায়ু হালকা এবং কাচ হচ্ছে ঘন মাধ্যম আলো বায়ু থেকে কাচ মাধ্যমে অর্থাৎ হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে করলে অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় এতে আপাতন কোণের প্রদূষণ কোণের মান ছোট হয় তবে আলো বেঁকে যাওয়ার সময় আপাতি এবং অবিলম্ব একই তলে থাকে আপাতন কোণ আই সর্বদাই প্রতিষণ কোণের চেয়ে বড় হবে এক্ষেত্রে আপাতন কোন আই গেটার দেন প্রতিসরণ কোন
प्रश्न आर हेलो सर सुनते सर हेलो सर सुनते जी सर हमारे प्रश्न आज सर सर मोहम्मद मिलन सरकार आईडी नंग छचल्लिस जी सर आपनी बोलें जे दूरे मन का मन दूरे सर जाए आईडी 
নাম্বার পঁচিশ যুক্ত আছেন কি আইডি নাম্বার সাতাইশ আইডি নাম্বার সাতাইশ যুক্ত আছেন কি প্রতিষণের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক প্রতিষণের ক্ষেত্রে আলোর সমান আপাতন কোনের তুলনায় প্রতিসরণ কোন ছোট স্যার আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনি আর একটা দেখেন যে আমি বলি স্যার আপাতত জি স্যার একের ঘোয়া স্যার হবে স্যার ধন্যবাদ স্যার থাকার জন্য ধন্যবাদ যুক্ত আছেন সমান হবে আমি তো বলি স্যার প্রতিসরণ বড় হবে জি স্যার জি জি স্যার ধন্যবাদ স্যার স্যার আমার প্রশ্ন করেন না স্যার আইডি নাম্বার এক আপনি কি যুক্ত আছেন আইডি নাম্বার এক যুক্ত আছে স্যার একটু স্লাইডের কোশ্চেনটা একটু দেখেন হালকা মাধ্যম থেকে গণমাধ্যম সঠিক উত্তরটা বলবেন আপনি সুন্দর বলেছেন আপনার উত্তর সঠিক হয়েছে 
का बताया हटा कौन होता है क्षेत्र शून्य हलिषण कौन कत हो नब्बे डिग्री हो सर आपातन कौन शून्य डिग्री हो पतिषण कौन कत डिग्री हो सर भूल आ सर प्लीज सर भूल बोलते सर और अगर भूल हो सर सर मैं बयालीस डिग्री बयालीस आईडी सर शून्य डिग्री हो सर सर बयालीस आईडी सर अपना नाम क्या बिलाब बयालीस आईडी अपनी लगे <laughs> तेत मना ना कर आईडी नंबर बत्रीस रुमाना खातुन आईडी नंबर बत्रीस रुमाना खातुन आईडी नंबर बत्रीस आपने की सुनते बात चाहें रुमाना खातुन जी सर आपने स्लाइडर क्वेश्चन टाइप को देखूं एवं इटा उत्तर दिन प्रवेश कर जाचाई करते चाची नय नम्बर आईडी आलो जो हल्का माध्यम चेस्टा कर बंदूक दिए मास शिकार करते चाहिए की समस्या कर चित्र सहारे व्याख्या लिखे नहीं बंदूक बंदूक मास शिकार करते चाहिए की समस्या करब तर चित्र सहारे व्याख्या लिखे नहीं आसते 
ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের ক্লাসটি আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে ভালো করে আজকে পড়ানোর জন্য আগামীতে তোমরা আগামী ক্লাসে জন্য এই পাঠের পরবর্তী অংশ সংকট কোন এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সম্পর্কে ভালো করে জেনে আসবে জেনে আসলে বাড়ির কাজের প্রশ্নটা বোর্ডে লেখি দেন স্যার चेस्ट कर সংকট কোন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সম্পর্কে এবং মরিচিকা সম্পর্কে জেনে আসবো তাতে আমাদের পাঠ গ্রহণ করতে সুবিধা হবে আজকের পাঠ এখানেই শেষ করছি তোমাদেরকে ধন্যবাদ এবং এই ক্লাসের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব আহমদ আবু তাহের স্যার আপনি চমৎকার একটি ক্লাস নিয়েছেন এই জন্য আমার পক্ষ থেকে শুরুতেই আপনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ এবং শুভকামনা আমরা কিছু বলছিলেন বলুন ক্লাসটা শেষ করছি স্যার হ্যাঁ এটা ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি তো আপনি প্রস্তুত থাকুন স্যার এখন আমরা সরাসরি আপনার কাছে জানতে চাই স্যার আপনি যে এই ক্লাসটা করলেন আপনার কাছে কেমন লেগেছে স্যার আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করছি আসলে আমার আমার মনে হচ্ছে ক্লাসটা খুব আমার ক্লাসটা খুব ভালো হয়নি আসলে এটা আমার প্রথম ক্লাস এভাবে তাই আর সবচেয়ে বড় কথা আমি যাদেরকে আজকে শিক্ষার্থী হিসেবে পেয়েছি তারা আমার সবাই আমার সমবয়স্ক এবং সবাই শিক্ষার্থী হিসাবে থার্টি প্লাস আসলে তাদের ক্লাস নেওয়া আমার পক্ষে একটু দূর হয়ে এবং এই জন্য অনেক সময় কথা বলতে আপনি বলে ফেলছি আসলে এটা বলা ঠিক হয়নি হ্যাঁ আমার শিক্ষার্থী হিসাবে মনে করা উচিত ছিল তারপরেও আমি চেষ্টা করছি আমার মনে হয় এর চেয়েও আরো ভালো ক্লাস নেওয়া সম্ভব চমৎকার ছাড় আসলে অভিনয় করা খুব কঠিন এখানে তো অভিনয় করতে হচ্ছে একজন শিক্ষকের অভিনয় করবেন আর একজন ছাত্রের অভিনয় করবেন যাক ক্লাসের সব থেকে কার্যকর দিকগুলো কি কি ছিল স্যার আপনি যে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করলেন তার মধ্যে কোন দিকগুলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর ছিল স্যার আমি যে ভিডিওগুলো দেখিয়েছি যে স্লাইড ভিডিওগুলো ছিল এগুলা বেশ কার্যকর কারণ এগুলা এখানে শিক্ষার্থীদের কয়েকটা দক্ষতা কাজ করছে তারা দেখতেছে পর্যবেক্ষণ করতেছে এবং শোনা এর ফলে তাদের শিক্ষাটা অনেক কার্যকর হবে আমি মনে করি এই স্লাইডগুলি এবং ভিডিওর মাধ্যমে করাতে আবার আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন তো স্যার এখন সর্বশেষ আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই ক্লাসটা যদি আপনাকে আবারও নিতে হয় তাহলে এই ক্লাসে আপনি কি কি পরিবর্তন আনবেন পরিবর্তন করতে পারবো না স্লাইড গুলো আমার পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কিন্তু আমি নিজে উপস্থাপন করার জন্য হয়তো আরো কিছু তথ্য আমি নোট করে নিয়ে আসতে পারবো যার ফলে আমি আরো কিছু তথ্য যুক্ত করতে পারবো আর সবচেয়ে কথা আসলে শিক্ষার্থীদের যদি আমি সবার নাম আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি জানা সম্ভব হইলে অনেক আরো বেশি শিক্ষার্থীকে আমি তখন যুক্ত করতে পারবো চমৎকার স্যার ধন্যবাদ আপনি খুবই প্রাঞ্জল ভাবে উত্তর দিলেন এবং ক্লাসেও আপনি খুব প্রাঞ্জল ছিলেন আপনি কখনো ঝিমিয়ে পড়েছেন বা কখনো আপনার অস্বস্তি লাগছে এরকম আমার মনে হয়
হ্যাঁ অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে এখন স্যার আপনার ক্লাসে যারা ছিলেন শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের কাছে আমরা জানতে চাই এই ক্ষেত্রে আপনার সম্মতি তাহলে আমরা এবার ওপেন ফ্লোরে যাচ্ছি যারা শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাসটা এনজয় করেছেন আর সম্মানিত শিক্ষক বিন্দু এখন আপনাদের কাছে একজন একজন করে বলবেন ক্লাসের সবল দিকগুলো প্রথমে বলবেন তারপরে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে বা উপদেশ থাকে সেটা অবশ্যই আর্জিত ভাষায় নরম ভাষায় মানে ঠিক কঠিন কঠিন শব্দগুলো রুরো শব্দ যদি হয়ে যায় আমার বিবেচনায় তাহলে এইরকম শব্দ আপনি বিবেচনা করবেন না মানে বলবেন না আমার বিবেচনা বলতে আপনার বিবেচনা আর কি হ্যাঁ আমাদের সকলের বিবেচনা ঠিক আছে প্রথমে কি বলবেন স্যার আব্দুল হামিদ স্যার হাত উঠিয়েছেন কেন যেন আপনারা হচ্ছে শেষে দিবেন তার আগে আমি একটু একটু বলি স্যার হ্যাঁ আমি একটু বলি আমি নয় নাম্বার আইডি আবু মোহাম্মদ মমিনুল হক হ্যাঁ পাটগ্রাম টিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান একজন শিক্ষক উনি ওনার আমরা অনেক সময় বাইরে ট্রেনিং করতে গিয়ে ওনাকে দেখেছি যথেষ্ট আহ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন উনি আর তারপর আমার কাছে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুন্দর হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় কারণ তিনি যখন তার পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করেন সুন্দর ভাবে তিনি তার পাঠটা ঘোষণা করতে পেরেছেন এবং তিনি শিক্ষার্থীদেরকে সুন্দরভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং মূল্যায়ন করেছেন এবং পাঠ উনি বুঝিয়ে দিয়ে তারপর তার মূল্যায়ন করেছেন এগুলা তার ছিল স্যার সবচেয়ে সবল দিক এবং ওনার কথাগুলো ছিল খুব সুন্দর সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীরা আমরা বুঝতে পেরেছি তবে স্যার ওনার একটি যদি একটু ওনার সুন্দর হয়েছে তবু এক দুটি কথা বলতেই হয় মানে সবকিছুরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক থাকবেই উনি পাঠ ঘোষণার পূর্বে স্যার আমাদের যেমন উনি প্রতিসরণ বুঝালেন তার আগে উনি প্রতি প্রতিফলনটা বুঝিয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে যদি উনি আপাতন কোন প্রতিসরণ কোন আপতিত রশি প্রতিফলিত রশি এই সংজ্ঞাগুলো যদি আর একবার দিতেন তাহলে অত্যন্ত ভালো হতো স্যার এটা হলে আরো একটু বেশি ভালো হতো কারণ অনেক শিক্ষার্থী হয়তো সেদিন যারা আসেনি তারা পরবর্তী ক্লাসে যদি পার্টিসিপেট করে তাদের জন্য স্যার একটু সমস্যাই হবে কারণ ওখানে তিনটা জিনিস ভাইটাল জিনিস ছিল স্যার আপাতন কোন প্রতিসরণ কোন অবিলম্ব এই তিনটা জিনিস যদি আমরা না বুঝি তাহলে ওইখানে এই জিনিসগুলো বোঝা যাবে না স্যার স্যারকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু বলবো আবু তাহের স্যার এর ব্যাপারে এরপরে আর কিন্তু আমি বলবো না ফিডব্যাক টাউরে দিব না শুধু একটু আমার কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার করা দরকার এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি আর কি আবু তাহের স্যার কে আপনি ইলিশ সিটিং করে নিয়ে কোন কিছু দিয়ে একটা জিনিস যদি স্টার্ট করতেন তাহলে আমার মনে হয় আরো ভালো হতে পারতো এক নাম্বার আমি কি বুঝাতে পারছি ক্লাসরুমে ঢুকেই যদি আপনি বলেন যে আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে আলোর প্রতি ফলন কাকে বলে এটা যদি বলেন তাহলে জিনিসটা একটু কেমন হয়ে যাচ্ছে না এটা গেল পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট টু হচ্ছে আপনি স্টুডেন্টদেরকে গ্রিড করেন নাই আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু 
মানে শুরুতেই মানে কি বলবো গুড আফটারনুন বা আসসালামু আলাইকুম অথবা নমস্কার এই জাতীয় কথাগুলো বলতে পারতেন আমি কি ক্লিয়ার জি স্যার আবু তাহের স্যার আমি কি ঠিক জায়গা ধরতে পেরেছি যদি সম্ভব হয় যে লেসন টা পড়াচ্ছেন মানে আপনি ইউ ইন্ট্রোডিউস দা লেসন নট ক্লিয়ারলি টু দা স্টুডেন্ট এই জন্য নট ক্লিয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন শুরু করে করে ফেলছেন তার আগে আপনাকে ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা মেনটেন করে যেতে হবে আপনি একটা ইলিসিটিং করে নিতে পারতেন বা একটা স্টোরি বলতে পারতেন বা যাই হোক এনিথিং এলস রিলেটেড টু অথবা একটা ছবি দেখায় দিয়ে বললেন যে এরকম ব্যাপার এই যে এটা যাচ্ছে এটা কি দিস ইস লাইট আলো আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আমরা আলোর বিষয়ে কথা বলবো এরপরে আপনি শুরু করেন যে এই যে আলো যাচ্ছে বা এই কথাগুলো এইভাবে হলে বোধ আরো ভালো হতো আমার ধারণা আপনি কি ভাবছেন তাহলে ঠিক আছে আমরা নেক্সট যারা আসবেন যে ক্লাসে ওনারা সেভাবে শুরু করবেন এবং ক্লাস রুমে ঢুকে স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু গ্রিট করতে হবে দিস ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টিচার ইফ ইউ ডু নট গ্রিট ইউর স্টুডেন্টস আইদার আসসালামু আলাইকুম আদাব নমস্কার গুড মর্নিং যেটা ইচ্ছা তারপরে আসসালামু আলাইকুম যেটা ইচ্ছা আপনি বলবেন আগের টিচাররা করতো কি স্টুডেন্টরা তাকে গ্রিট করবে আমি ক্লাস রুমে ঢুকবো তারপরে স্টুডেন্টরা গ্রিট করবে আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার বলবেন যে ওয়ালাইকুম আসসালাম এই দিনটা শেষ হয়ে গেছে এখন নিয়ম হচ্ছে যে স্টুডেন্টকে টিচার গ্রিট করবে টিচার টিচার ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝাতে পারছি জি স্যার আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে গোয়ান এখন আপনারা চালাই যান অসুবিধা নাই আমি আর ফিডব্যাক দেব না এ লর্ড অফ স্যার কাউ ফর ইওর রিসোর্সফুল রিমার্ক স্যার এই আপনার কথাগুলো আমাদের অত্যন্ত কাজে লাগবে স্যার এখানে যারা আমরা আছি আমাদের সকলেরই কাজে লাগবে এই জন্য স্যার আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ স্যার আমরা পরে আরেকটা থ্যাংক ইউ স্যার ফিডব্যাকে আর কেউ আমরা মমিন স্যার এর কাছে স্যার আমি আব্দুল হামিদ 37 আই দিয়েছি আমার প্লিজ বলুন আমি একটা প্রশ্ন আছে স্যার হ্যাঁ প্লিজ প্রশ্ন মানে এই যে আমি ক্লাসটা যে দেখাবো কিভাবে দেখাবো এটা আমি বুঝতেছি না তার মানে আমরা তো অনেকেই কম্পিউটার সম্পর্কে অনেক কম জানি আর কি বুঝি না তা আমরা কিভাবে এই কন্টেন্টটা বা প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে ঢুকাবো আর যেমন আমি এই দেশ থেকে বের করছি ক্লাস সবাই দেখতে পাবো ঠিক আছে এইটাই যদি আপনার ছবি তোলা থাকতো আগে তাহলে আলাদা বিষয় ছিল কিন্তু এই ই লার্নিং মডেলে তো আর ছবি হয় না তাই না ছবি আপনি তুলতে পারছেন না এটা তো একটা চলমান প্রসেস এটা নিয়ে পরে আরেকবার কথা বলবো স্যার ঠিক আছে এই সম্পর্কে অনেকেই জানি না স্যার অনেকেই আমার বিদ্যাদন্তের মধ্যে আছি আর কি আচ্ছা আমরা আরো আরো কথা বলবো এটা নিয়ে আমরা এই ফিডব্যাকটা শেষ করি আগে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এটা আর কি আমরা চলে যাই সরাসরি জনাব সোলাইমান আলী মন্ডল স্যার এর কাছে আমার কাছে 
ওনার পাটের উপস্থাপন অত্যন্ত সুন্দর ছিল ওনার ক্লাস বা শ্রেণী প্রাণবন্ত ছিল ওনার যে ভালো দিক আমি বলছি শিক্ষার থেকে তিনি পাটে যথেষ্ট মনোযোগী রাখতে পেরেছেন শ্রেণীতে তিনি সার্ট মডেল ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তুলেছেন সক্রিয় দেখেছেন শ্রেণী শৃঙ্খলা ভালো ছিল আর পাঠদান শ্রেণী উপযোগী ছিল ভালো দিক একটা সেটা হলো ক্লাসে তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যথারীতি তিনি পূর্ব জ্ঞানও যাচাই করে নিয়েছেন বাড়ির কাজ উনি একক কাজ দিয়েছেন সময়ের স্বল্পতার কারণে হয়তো উনি বাড়ির কাজটা দিতে পারেনি আর ওনার যে নেগেটিভ সাইড হলো আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি স্যার কিন্তু হঠাৎ করে ঢুকে গেছেন ক্লাসের মধ্যে তিনি শুভেচ্ছা কিংবা কুশল বিনিময়ে করতে পারেন এটা করলে মনে হয় ভালো হতো শিক্ষার্থীদের তারা এই আজকের যে পার্টটা ঘোষণা করা হলে আমার মনে হয় ভালো হতো শিক্ষার্থীরাই বলে দিত সরাসরি পাঠের শিরোনামটা শিক্ষার্থীর মুখ থেকে এলে ভালো হতো শিক্ষার্থীদেরকে স্যার কখনো স্যার বলেছেন আপনি বলেছেন এটা হতো উনি বলেই বলেছেন আর একটা বিষয় আমার মানে দৃষ্টিতে লেগেছে কারণ এই মানে ই লার্নিং এর ক্ষেত্রে এই প্রবলেম গুলো হতে পারে সেটা হলো চিত্রে যে ইন্ডিকেটর ছিল সেটার উনি যথাযথ ব্যবহার করতে পারেন থার্ড মডেল স্লাইড এই এইগুলোর মাধ্যমে যদি উনি পাটের ঘোষণা করতে পারতেন তাহলে কিন্তু ভালো এইগুলোই স্যার মোটামুটি আপনি আপনার পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে মানে ক্লিয়ার করে বলতে পারে নাই প্রাসঙ্গিক চিত্র প্রদর্শন ভালো ছিল স্যার বাড়ির কাজ দিয়ে সে পাঠ শেষ করছেন এটাও ভালো ছিল কিন্তু আমার এক জায়গায় খারাপ লাগছে স্যার যেটা স্যার সবকিছুই ভালো লেগেছে স্যার আমার কাছে আচ্ছা একটা আমার কাছে আর একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার হয়নি সেটা হলো আপাতন কোন না আপতন কোন এটা সম্পর্কে আমি একটু ক্লিয়ার হইনি স্যার এটা যদি একটু ভালো করে বুঝাইয়া দেন তাহলে আমি আপনি ওখানে লেখা কি দেখেছেন ম্যাডাম আপাতন কোন নাকি আপাতন কোন 
ওখানে আপাতন কোন আছে কিন্তু এটা কি আপাতন কোন নাকি আপতন কোন আপাত দৃষ্টিতে কি হবে একটু বলুন স্যার এটা তো আমরা আগে বইয়ে পড়ছিলাম আপতন কোন কিন্তু এখন দেখতেছি আপাতন কোন আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়টা যেহেতু আপনি তাহের স্যারের কাছে জানতে চাইছেন তাহের স্যারের কাছেও কি শুনি আপনার কি বলা শেষ হয়েছে ম্যাডাম ম্যাডাম আপনার কি বলা আপনার কি আরো কিছু বলবার আছে আপতন কোন প্রতিসরণ কোন এর সংজ্ঞাটা সে তিনি দেন নাই এটা স্যার এছাড়া তার সব দিকটা আমার ভালো লাগিছে স্যার এই বলে আমার কথা শেষ করতে স্যার আচ্ছা ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনি চমৎকার পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফিডব্যাক উপস্থাপন করেছেন এখানে আর কেউ কি যোগ করতে চান আপনি একটু আনমিউট করুন আপনারা একটু মিউট করে ফেলেন আর কি হুম আর কেউ যোগ করতে চান কি আর কেউ যোগ করবেন কি আর কেউ যদি যোগ না করেন তাহলে আমি শেষ করে দিতে চাই আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ প্লিজ হ্যাঁ প্লিজ স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার আইডি দশ আমার নাম আবুল কালাম আজাদ আমি পাঠদান পি এন হাই স্কুল আচ্ছা আমি সিনিয়র ইংরেজি টিচার আচ্ছা এর আগে স্যার আমি অনেক ট্রেনিং করেছি আল্লাহ আমাকে হ্যাঁ সহায়তা দান করেছেন তা যাই হোক স্যার ক্লাসে ফর দি বেগিনিং অব দি ক্লাস ফর দি বেগিনিং অব দি ক্লাস হোয়ে এন এ টিচার ইন্টার্স ইন টু দি ক্লাসরুম হি মাস্ট বিহাভ উইথ দ্য স্টুডেন্ট ইন এ লুসিড ওয়ে in an easy way and he will behave with them in such a way that they can understand the lesson which he is going to teach them ami etuku apnar sathe share korlam sir heartiest thanks sir you are absolutely right uh, everybody should uh, go into the uh, lucid way uh, and uh, a excellent behavior which is uh very uh reasonable for the student yes sir thank, thank you very much thank you sir ha ha sir theek hai assalam aur kuch ram aur kyu bolben ki aur kyu jodi na bolen tahole ami shesh kore dei ami nijeo janab mohammad abu taher sare se shuru theke shesh porjonto dekhbar chesta korechi স্যারের যে বিষয় নির্বাচন এটা খুবই চমৎকার একটি বিষয় ছিল একেবারে চমৎকার বিষয় এবং এই বিষয়টা পড়াতে গিয়ে ছোট ছোট বেশ কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে আমি করতেছি এখানে যে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম আমার বাড়িতে একটা গামলা আছে গামলাতে পানি আছে ওই গামলাতে আমি একটা বড় চামচ রেখেছি চামচের কিছু অংশ পানির উপরে কিছু অংশ পানির নিচে হুট করে সকালবেলা চোখ যাওয়াতে দেখতেছি যে না আমার চামচটা ওখানে ভেঙে গেছে এই যে তখন আমার মনটাতে একটা ধাক্কা লাগলো যে চামচটা ভেঙে গেল হুট করে রাতে তো ভালো চামচ রাখলাম কিন্তু যখন আবার তুলে নিচ্ছি তখন দেখতেছি যে না এটা ভাঙে নেই এটা ভালোই আছে এই যে এইভাবে যদি আমি চিন্তা নিয়ে আসি তখন আমি স্টুডেন্টকে প্রশ্ন করতে পারি যে এটা কি কারণে আমার এরকম সমস্যা হয়েছিল যে আমি ভালো চামচটাকে দেখলাম ভাঙা চামচ তো এরকম একটা প্রত্যাশা হয়তো অনেকেই করেছিলেন আপনাদের বক্তব্যে আমি বুঝতে পেরেছি তো তারপরেও এই যে বিষয়টা সিলেকশন স্যারের অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে ছাড় এভাবেও শুরু করতে পারতেন আর ছাড়ের যে বিষয় বিষয়ে এগোতে গিয়ে এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট ছিল যে হালকা মাধ্যম গণমাধ্যম অভিলম্ব এই তিনটা খুবই একেবারে ক্লোজ এবং এমনই ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে এই তিনটা বিষয় শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে যদি এই তিনটা বিষয় না বোঝে তাহলে কিন্তু এই যে আলোর প্রতিসরণ বা প্রতিফলন এগুলো বোঝানো একটু খুব কঠিন হয়ে যায় তো স্যারের এই তিনটা বিষয় খুব চমৎকার করেছিল হ্যাঁ হয়তো আর একটু ন্যারেট করলে ভালো হতো যেটা আপনারা বলেছেন আর 
এভাবে ছাড় এগিয়ে গেছেন ছাড়ের ক্লাসটা দেখলাম যে ছাড় যতই এগিয়ে যাচ্ছিলেন ততই ছাড়ের ক্লাসটা খুব চমৎকার হচ্ছে যতই এগিয়ে যাচ্ছেন ততই ভালো লাগতেছে ততই চমৎকার লাগতেছে তো শেষ পর্যন্ত আমি ছিলাম তো দেখলাম যে আপনাদের কথায় ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলো চলে এসেছে এই জন্য আমি ওই বিষয়গুলোটা পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না তবে একটা প্রশ্নে যখন স্যার মূল্যায়ন করতেছিলেন পাঁচটা প্রশ্ন সম্ভবত ছিল সেখানে পঞ্চম নম্বর প্রশ্নটা কাজ এবং পানি কাজ এবং পানি আলোগ্রসি কাজ থেকে পানিতে প্রবেশ করতেছে তাহলে সেখানে প্রতিসরণ কোন কমবে নাকি বাড়বে এখন স্টুডেন্টরা উত্তর যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে কাজ থেকে পানিতে যখন প্রবেশ করবে তখন হচ্ছে প্রতিসরণ কোনটা কমে যাবে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কাজ বেশি ঘন নাকি পানি বেশি ঘন এইটা একটা বিষয় আগে আচ্ছা কাজ যদি বেশি ঘন হয় স্যার তাহলে কাজ থেকে যখন পানিতে যাবে তখন কি প্রতিসরণ কোড বাড়বে নাকি কম বাড়বে স্যার বাড়বে কিন্তু ওখানে উত্তর এসেছিল কমবে ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আমি তৎক্ষণিক একটা ফিডব্যাক আশা করতেছিলাম আমি জানি যেটা আপনি জানেন কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আপনার ওই মুহূর্তে বোধ বলা হয়নি এরকম একটা বিষয় হতে পারে আর সময়ের একটা বিষয় ছিল তো এই যে বিষয়গুলো এটা আমার স্মরণ করার এটা একটা কারণ যে আমরা যখন ক্লাসে উপস্থাপন করব সেই বিষয়টা যাতে অবশ্যই সঠিক হয় যদি কোনো একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকে তাহলে সেটা ওই দিনের জন্য কোনোভাবে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে পরে উত্তর সঠিক উত্তরটা জানিয়ে দিবেন এরকম একটা বলা যেতে পারে অথবা যদি জানা থাকে তাহলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু যদি এরকম হয়ে যায় যে মানে এখানে আমরা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন আছি সবাই জানলাম যে কাজ থেকে পানিতে যখন আলো ঢুকবে তখন হচ্ছে এর প্রতিসরণ কোনটা কমে যাবে এটা আমাদের ভুল জানা ছিল তাহলে এই বিষয়গুলোর দিকে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে স্যার হুম আর এখানে আরেকটা বিষয় অনেকেই বলেছেন এটা আমি তাহের স্যারের পক্ষে বলছি যে তাহের স্যার রোল নাম্বার ধরে জিজ্ঞেস করেছেন এটার একটা কারণ আছে আমি দেখলাম যে যখন স্ক্রিন শেয়ারিং দেওয়া যাচ্ছে দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু নামগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওগুলো পেছনে পড়ে যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা সামনে থাকতেছে তখন কিন্তু এই নামগুলো আর কারো দেখা যাচ্ছে না ফলে রোল ধরে কিন্তু স্যারকে বলতে হচ্ছে এটা একটা বিষয় আর কি হুম তো যারা সেশন কন্ডাক্ট করছেন আমি সকালবেলা দেখলাম যে আমার নিজেরও এই সমস্যাটা হয়েছিল আর বাকি সব সামিল বাসিস স্যার বলেছেন এবং আমাদের দুইজন অবজারভার আছেন ওনারাও বলেছেন এবং অ্যাডিশনাল আরও কয়েকজন এখানে যোগ করেছেন এগুলো বলবার পরে আর তেমন কিছু বলবার নেই জনাব আবু তাহের স্যার আপনার ক্লাসটা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে আপনি সুন্দর উপস্থাপন করেছেন বলবার ভঙ্গি আপনার চমৎকার আপনি এমন ঠান্ডাভাবে বলেছেন যে শিক্ষার্থী বুঝতে বাধ্য তো এই জন্য আমার অন্তর থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার জন্য অনেক 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 শুভকারণ শুভকামনা এখন আপনি যদি স্যার সর্বশেষ ধন্যবাদ দিতে চান সবাইকে আমি একটু বলবো আমি যেটা করি বা আমি যেটা করেছি আজকেও সেটা হলো আমি ওই পুরো নামগুলো তো দেখা যাচ্ছে তাই না আগে দেখেছি তো এই অপশন থেকে আমি নামগুলো দেখতে পাচ্ছি ट्रेनिंग रूम पंचाश जन ऐले मे आर बहरे क्यों नहीं जार नाम लिखबो से क्लस रूम भाव जिज्ञेस कर जानी नाम गो नाम यूज करते रोल नये नाम कारण खतरा लिखे रेखे आगे खतरा लिखे रेखे खाता सामने आज जो दरकार हमको नाम के डाकते साड़ा दीते टीचर टीचर टेक्निक क्लस रूम से भाव क्लस टा के फ्रुटफुल कर ছাত্র বা ছাত্রী যেরকম মোটিভেটেড হবে রোল ধরে ডাকলে হয়তো ততটা হবে না 
আপনার একটু এই প্রসঙ্গে আমি একটু গল্প বলে নেই ছোট্ট বেশি সময় লাগবে না এক থেকে দেড় মিনিট ঠিক আছে তা আপনার আমরা যখন ট্রেনিং করলাম আমাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এটা হচ্ছে যে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং নাইমে আমরা ট্রেনিং করি নাইমে আমাদের ওই যে ট্রেনিং এর আগে নাম একটা নেম কার্ড থাকে এটা তো জানেন আপনি হ্যাঁ জানি স্যার আমি হ্যাঁ এটা আমার নাম যেমন সামিউল বাসির আমি শর্ট নাম লিখলাম বাসির তা এখন লেখে আমি বা পুরো নামটাই লিখলাম কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজে তখন আমি চাকরি করি কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ প্রভাষক এখন আমি একদিন হঠাৎ করে ভোরবেলা হেঁটে যাচ্ছি পিটি টিটি শেষ হওয়ার পরে হঠাৎ করে মোজাম্বেল নামে এক স্যার আছে ওনার সঙ্গে আমার সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল তো উনি আমাকে বলছেন হ্যালো মিস্টার সামিউল বাসির ফ্রম কুড়িগ্রাম কলেজ আপনি কেমন আছেন আপনি কালকে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছিলেন এরকম বলতেছে আমাকে তা আমি বললাম যে স্যার এরকম যাই হোক তার রিপ্লাই দিয়ে পরে আমি একটু পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এক্সকিউজ মি স্যার আমি কি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি বলো যে হ্যাঁ বলেন আমি বললাম যে স্যার আমি তো এমন কোনো পারফরমেন্স দেখাই নাই যে আপনার আমার নামটা আপনার জানতে হবে আপনি আমার নাম এবং আমার কলেজের নামও বলে দিলেন এটা কি হাউ ইজ ইট পসিবল তখন উনি বলল যে কারণ আপনি তো ট্রেনি আমি ট্রেইনার আমাকে জানতে হয় আসলে কিছুই না বিষয়টা হচ্ছে আমার নেম প্লেট এর লেখা ছিল ঠিক আছে নেম কার্ড এর মধ্যে লেখা ছিল আমার নামটা ওইটা দেখেই উনি বলছেন তো বিষয়টা হচ্ছে এটা আপনি জানবেন তারপর মোটিভেশন হচ্ছে ইউজিং দ্য নেম ইন দ্য ক্লাসরুম নাম ধরেই রাখতে হবে ঠিক আছে রোল নয় নাম আমি ক্লিয়ার of course sir uh, so thank uh, you very much thank you short for your important uh, marks and important consultation uh, sir amra ei muhurte abu taher sir apni ki sheshe ei ek bakke ektu dhonnobad diben ji sir ha please ji sir asker ei session e amar sathe jukto jara chilen tara shokole amake sahajogita korche এবং আমার ত্রুটি বিচ্যুটি গুলি ধরিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমি সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম এবং হিন্দুদের জন্য আদাব এই বলে আমি শেষ করছি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার